，到哪里了？哎呀，一大早就被警察拉起来骂了一顿。Congratulations， 你终于得罪他了。金奈特也挺可怜的，爷爷找不到你，就问他。所以我们来山区啊，这里的讯号弱，对吧？你看，一点讯号都没有。真够美的！哎呀，好山好水，哎，这里会有神仙吧？空气也挺好的。嗯。哎，我姐，小秋，小东，怎么也在这儿？小秋，静文，哎，你们怎么也来了？啊，这个礼拜正好休息嘛，我就给你们张总打了个电话，他说你们会来这边度假了。我想小秋也很久没有看到小东了，就带着小东坐飞机过来了。我那就顺便探望一下我的两位爱将。哦，对了对了，我还帮你们买了你最爱吃的鸭脖子，那拿着。谢谢谢谢谢谢社长关心哦。姐，你们饿了吧？肖大哥说请咱们吃饭。怎么让肖大哥请？应该我们请才对啊。怎么了？腿坐着发麻啊？走吧。哎，王总，哎，你来了，恭喜恭喜，恭喜你们夺标了啊！啊，消息传那么快啊？你看看，哦对了，介绍一下，我弟弟王立川，九通社长，萧官。王总你好，哎，好久不见。你好，嗯，认识啊？啊，四年前在一个画廊，小秋晕血症发作，还记得吗？对的，我们认识、啊。想起来了。哎，别光站着呀。进去聊吧，啊，看起来不错。来，这个好吃，这个也好吃。走，进去吧。不是这样子急求，我来跟你说一下吧。四个指头抓紧台面，嗯，拇指贴着食指，保持这种手型，握杆的手指也要放松，这样吗？这样的人才能发力。女士们，接下来下个节目想做什么？嗯，我想打台球。台球？<笑>好，<笑>走，走吧，嗯，走。嗯、走<笑>怎么样？周秋雨先经常玩吧。
你不是想玩吗？我教你。哎，小秋，我也想学。哎，你教我吧。立川，你也喜欢打台球啊？那什么时候我们来玩几局吧？啊，好啊。嗯，那不如我们现在就来一局吧。秋儿，正好我跟小秋呢，都想学习一下。我们现在就来个实战，让我们观摩一下，怎么样？我没问题啊，不过李川，我不妨碍你们两个。啊，没事，我也想看一下。安妮，这个是你男朋友啊？哦，呃，哦，我叫肖官，英文翻译，安妮的同事。Jeanette， 景观设计师。你好。我跟李川呢，其实是……哎，好了好了好了，我们就开局吧。来，我来把球，开始开始。下次吧，我还有点事要出去一下，你们继续打吧。景文，你到底要干嘛、啊？怎么样，把利川刺激的够呛吧？发挥都失态了，这就叫一败涂地。我跟你说啊，利川的桌球是超棒的，在学校还拿过冠军。他刚才输，一定是故意的。故意的，让一个男人在你面前故意认输，你还不如杀了他呢。哎，小秋，你不能因为喜欢他，就扭曲事实吧？你说，你刚才拉我进来是不是故意的？嗯，可不是嘛！叶景文，叶大小姐，你能不能不要故意的制造摩擦啊？本来这边已经够麻烦了，你还硬要把萧冠往利川这边推，你到底想怎样啊？我怎么叫制造摩擦呢？我这叫比武招亲，好不好？哎，小说你没看过呀？没有斗争，没有厮杀，就不能体现我们存在的价值。哎，小秋，你也不能坐山观虎斗，要主动出击呀！你看，现在利川呢，无缘无故受了打击，你要去安慰他呀。要把你小女人温柔的一面充分体现出来。李川，我肚子饿，我们出去吃饭吧。谁啊？先生，请问是您点的餐吗？没点啊。哦，是我点的，放在这里就好了。好，谢谢。
，谢谢。不用谢。餐厅就在楼下，干嘛不下去吃啊？我只有点我自己的，你要的话你自己去解决。干嘛不出门？到山顶弄人？我有出门，我刚回来。哼，骗人！你一整个下午都关在房间里面，别以为我不知道。No, I'm not. Yes, you are. No, I'm not. Yes, you are. Look, you are overeating. I'm not. Yishuan, I'm your uncle, right? So if you have any secret, you can tell me. I can open and close you. 没有，该不会又是谢小秋的事吧？我跟你说啊，这女人呢，就像个手机一样，喜欢你摸她，喜欢听你说话，但是要是你一按错键。可以吧？听懂了，差不多就行了。哎，干嘛？你的自己点。那我现在吃什么？嗯。哎。That's not right. I know. You say what? Wang Lichen, you are so stubborn. You didn't say let me comfort him. Then I comfort him. Then he said what? Nothing. Just said what? Just said I was wrong. 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 小秋，你厉害，你真厉害，你的能力啊，已经远远超出我的预料了。果然是干大事的人，加油！本次偷袭成功，今后呢，就朝着这个方向努力前进，加油！<笑>你看你激动的，我这是替你着急，好不好？哎，你跟利川呢，本来是偶像剧，现在都已经发展成谍战剧了，你可得加油了。<笑>喂，喂，小秋，等一下有空吗？我
请吃饭。啊。两位请慢用。谢谢。哎，服务员，哎，你把那个甜点的单子拿过来给我看一下，好不好？好的。啊，不用了，已经够多了。饭后甜点是必须的嘛？啊，拿过来。好的，真的不用了，谢谢啊。小秋啊，你跟我吃饭需要这么节省吗？真的已经够多了，不要铺张浪费。而且现在物价真的挺高的。那我请客嘛。我跟你这么熟，你的钱我也不忍心乱花啊。对了，听静文说你的老家在重庆啊。嗯。那怎么也没听你回去探探亲啊什么的。你妈妈身体怎么样？不知道。不知道。我妈在我两岁的时候就出国了，之后就再也没有回来过。和你爸爸一起。我爸在国内等了他十年。最后，只等到一封信，信里面就只有一封离婚协议书。我父亲想不通，当天晚上就投江了，遗体一直都还没有找到。对不起啊，我不应该提你这些伤心事的。那是很久以前的事情了。其实，我父亲是一个特别老实的人，对我也很慈爱。我妈不在的时候，他又当爹又当妈的。我妈为了出国跟亲戚借了很多的钱，所以他只好拼命工作，努力赚钱，去帮他还债。只可惜他太想不开了。但是你爸爸要是在九泉之下知道你现在的成绩。他一定会很开心的。我，我有什么成绩啊？在上海，像我们九通这样的小公司啊，满地都是，好不好？那是你对自己的要求太高了。在我们眼里呢，你勤奋上进，是一个前途无量的年轻企业家。嚯，我还是第一次听到一个女孩称赞我这个人这么有价值呢。真的，我说的都是实话。你的梦想一定会实现的。好。我的梦想就是，梦想就是把九通翻译变成九通集团。哇，人生得意知己足矣，斯士当以同怀视之。来来来来，请请请，不要客气啊，都是你的。太多了啦，再吃点嘛，我又不能吃肉，嗯。需要一个 kiss， 怎么样？行啊，好，来啊，来啊
娘去哪儿？啊？还可以选部位啊？啊，我不是，我不是那个意思。太久了，明天跟继承打牌的时候，我要请喝的。喂，老陆，我还在温州呢。凤泉湾，我……哦，你先帮我买一下，我现在先打个电话。好啊。哎，老陆啊，哎，哎呦呦呦，我跟他们提了。哇哦，李川，你的秋季跟以前一样。这么久没打球，还这么厉害。陈奈说：“你今天输给萧关了，不可能吧？怎么不可能？可是萧关都打不过我呢，然后我和姬川又打不过你，所以不太 make sense。输的感觉还不错。”什么情况？你是发烧烧的价值观颠倒了吗？又一根青苔下级的关系搞好，不然这样子，你以下级的身份，你来教我应该怎么做，好吗？好啊，既然王总那么认真的垂询我，我可以告诉你，其实方法很简单。哦，是吗？你呢？现在，立刻马上，从这个大楼消失，就是最佳讨好员工的方式了。<笑>你真幽默啊！我知道你想惹我生气，但是我还是要赞美。赞美我？嗯，你啊，就像是个天使，出现在我面前，可是戴着一张魔鬼的面具。好多小东一起过来吗？哦，我让他去帮我买两瓶酒。我明天约了季川还有瑞内打牌嘛，打牌的时候可以喝。那小东应该是去找他了吧？喝酒是幌子吧？我还不了解您那点小算盘啊，多半是为了那个风泉湾吧？好吧，你硬要这样理解，也行。哎，对了，你上次说的劲敌是王立川吗？小点声，你怎么知道的？哎，第六感呗
，因为每次小秋见到利川呢，那种神态、情绪、眼神，一瞬间全都变了，就好像是钻石突然被强光打到一样。哎，他们俩呀，哎，不是说都已经分手了吗？利川那边现在态度不明确，但小秋还是很喜欢他的。这这小秋不是很委屈吗？你是不知道他们俩当年的情况，他跟小秋呢，先是疯狂热恋，然后突然消失，音信全无。小秋那会儿啊，天天以泪洗面，这都四年过去了，还没缓过劲儿来呢。奇怪了，这王立川看上去是个实在的人，比他哥厚道多了，他怎么会做出这样的事情来呢？问题的关键呢，就是消失就消失吧，那就彻底消失好了。现在可好，小秋刚刚心情平复一些，准备走上新生活了，他又突然杀回来了。你都没看见，小秋一见到他呀，这堆积了多年的情感一下子迸发出来了，瞬间满血复活。杀回来了，就代表他心里还是惦记着小秋。或许吧，他现在还惦记着小秋，但是表面上还是划清界限的。真不知道。他到底有什么难言之隐呢？不管小秋怎么努力，怎么讨好，怎么挽回，这老兄就是不松口，对他一张扑克脸。喂，都已经这样了，还努力挽回什么呀？啊，还嫌伤的不够是不是？那他们现在一边觉得有希望，一边又不给什么念头，那两个人就是一场拉锯战吗？喂喂喂，那你究竟站在哪边啊？我听你这么说，我都不知道利川对小秋究竟是好还是坏了。我要是知道就好了，我这思前想后的。从小秋这边断吧，反正是不可能了。他呢，倔性格你是知道的。利川那边呢，应该也是喜欢的，但是，哎，哎呀，我也不知道了。总之，我去帮他们俩拉拢呗。哎，不对，不对，不对，不对，你这个做法是错的。你这样只会加深他们的悲剧啊。我怎么就错了呀？哎呀，这利川做事也不够爷们儿，这喜欢就喜欢，不喜欢就不喜欢，你给个花啊！这样子搞暧昧有什么意思吗？这女孩子的青春有几年呢？她耽误得起吗？哎，我跟你说啊，利川离开那几年，小秋一共给他写过一千五百多封邮件啊，一千五百多封啊。小关，我跟你说，我这个人呢，反正这辈子，不管遇到再感动的事，我是写不出来这个数量级的邮件的。小秋就可以。关键是利川那位老兄，哎，邮件全部都收到了，全部看了，一个字没回。什么东西嘛，这么说我都想揍他。你怎么又开始喝了？跟我发的是不算数。这个是替萧官买的，我发的事我一定会遵守的。你跟我说实话。我说的都是实话。你呢？你说实话了吗？刚才的球你是不是故意输的？我只是想成全你们。成全？你应该是在可怜我们吧？你到底是在可怜萧官没有实力，还是在可怜我没有人追啊？我已经退出了，没有必要再争夺你的关注。爱情对你来说，可能就像俱乐部，想参加就参加，想退出就退出，是吧？爱情对我来说。就像屋子里面的一道墙，看不看他都还在。把酒还我 ！No！ 还我！小秋，不要再喝了，小秋！凭什么？凭什么？小秋，给他！他打死你！你知不知道他？我姐因为你挨了多少板子啊！你知不知道？我姐因为你一个人去昆明，你知不知道？你知不知道？你放开我！住手！打死你！ Oh, my God. 
姐，这什么呀？哎，小东啊，你看这个海参汤啊，我觉得不错，补血补肾，还提高免疫力。不想喝，没辣椒，没味道。是做给你喝的吗？我知道，王立川嘛。姐，你说你包了那么多爱心汤，他连病房门都不让你进，我心里不舒服。不让我进病房的又不是利川，是 Jeanette。反正都一样，热脸贴冷屁股。我觉得肖大哥人挺好的，你看人家对你多殷勤呢。哎，你听我说，至少人家身体健康，不像王利川，打两下。就进医院了。哎，我说你个臭小子，王立川都被你弄成那样了，你还要怎么样啊？不是所有人都像立川那样被你打了还不吭声的。我告诉你啊，做事情不能这么鲁莽，听见没有？知道了。哎，不光煲汤，哎，咱其实还能熬点粥什么的。哎，选两本熬粥的吧，啊，走。哎，啊，我跟你说了，你听见没有？哎，听见了。哎，走走走走走，知道了。哎，走去吧，走。那，小张，这封是你的。哎 ，Annie， 给你的快递。哎，谢谢啊。哎，张莹，嗯，这个给你。哦，还是你了解我，谢谢。哎，王总回来没有啊？嗯，哥哥还是弟弟啊？王立川。哦，听说已经出院了，今天应该会来上班吧？怎么啦？跟我一样的小他了。嗯，有几份稿件在他手上，总部催得急，所以我等他回复呢。活该，是让你弟弟把他给打伤的，害得他住了两个星期的医院呢。哎，你，这次你麻烦大了。以我在这里工作多年的经验来看啊，这次的事情。是你的，谢谢。
已四年没人住了，亏钱不是很多。我请了个钟点工，定期打扫。小秋没来住过，从来没有。从法律上说，这套房子已经不是你的财产了，你已经签了过户手续。小秋任何时间找我签字，就可以告你私闯民宅。我本来订了旅馆，想来想去，还是住这里方便。如果他要来住的话，我马上搬走。不会的。你借给他的二十万，他每个月还连本带息的把钱汇过来。你先休息吧，下午四点钟钟点工到，我约了一位客户，我先走了。发来的任命通知，你们看到了吗？哎，看了看了。王立川被免去 GMF 的一切职务，不再担任设计总监，不知道出了什么事啊？那不就意味着他一无所有了吗？不会吧，他是 GMF 的股东，而且 GMF 是他的家族企业。那个张少华也不过只是给他打工的嘛。哎，算我最倒霉了，昨天才被任命为王立川的秘书，空欢喜一场。嗯，嘘，立川来了。真帅，可惜了他跟我那张夫妻脸。哎，哎妈，反正我是没机会，你可以啊。你不是一直想追他吗？趁人家落难消沉，正好趁虚而入。嘿嘿嘿，我们就等着你当上王太太，给我们提工资呢。你以为我不想啊？只可惜我已经订婚了。天哪！哎，你你看。哎呀，这就是传说中的三克拉曼，真的假的？好漂亮啊！漂亮啊！太好看了。为什么来上海？你应该很清楚，青莲一期的图纸泄密的事情已经调查清楚了。你想知道是谁泄的密吗？王立川，你呀，你也太过分了！什么叫做职业精神？你知不知道这件事情公开了以后，你非但在欧洲混不下去，就连我们这块牌子也被涂黑了。还有 ，Lisa 怎么想？我们跟方氏的合作怎么办？我只是不满意四年前的方案，所以我强迫自己想设计更好的。好啊，真是个好理由。所以你就把图纸发给了传媒了，是吧？我从小就教你，爱护生育，就要像爱护自己生命一样。哎呀，你呀，要是今天看到 email， 你就应该知道，这个办公室不再属于你了。我已经把你在本公司所有的职务都给你免了，你明天就给我回苏黎世，向董事会去解释。您就是董事长，我跟您解释。我是董事长又怎么了？啊，我们公司是家天下吗？还有那么多的股东，我怎么跟他们解释交代呢？我已经拿到标了
，并没有损失什么。你以为一定要损失钱才叫损失了是吧？你跟我出道这么久了，怎么到现在还有这么幼稚的思想啊？啊？你不是一个调皮捣蛋的孩子。这件事情，如果要是你哥哥纪川做了，也不奇怪，我也信了。可是你